टैक्सी के लगभग तीन चार किलोमीटर के सफर के मैंने दिए पांच हजार लेबनीस पाउंड लेकिन ब्लैक मार्केट के रेट के हिसाब से वो एक डॉलर भी नहीं हुआ मतलब लगभग चालीस पचास इंडिया के रुपए तो इस वजह से काफी सस्ता है अभी रूट देखा जाए तो बस मेरा बहुत ज्यादा दिल दुख रहा है कि मैं गलत टाइम पे आया हूँ और ये सब चीजें जो यहाँ पे हो रही है इस देश के साथ वो बहुत ही दिल दुखाने वाली है तो अभी मेरा बी रूट में पहला दिन आप कह सकते हो सुबह हो गई है होटल में अच्छा ब्रेकफास्ट मिला था लेबनीज खाना कुछ खाया लेबनीज ब्रेकफास्ट करके मैंने कपड़े पहने और अब निकल गया हूँ बाहर सिम कार्ड लेने के लिए देखते हैं सिम कार्ड मिलता है नहीं मिलता एक दुकान बताइए मेरे को डाउनटाउन में पाँच बजे से कर्फ्यू दोबारा स्टार्ट है आज सिर्फ फोर्ड नंबर की गाड़ियाँ चल सकती है और सिर्फ आप पैदल घूम सकते हो कर्फ्यू आज तक ई नंबर की गाड़ियाँ नहीं चल सकती और पब्लिक मीटिंग प्राइवेट मीटिंग कुछ भी नहीं कर सकते नो सोशल गैदरिंग्स और एनी थिंग लेट्स सी कि सिम कार्ड मिलता है नहीं मिलता क्या प्राइस होगा और चलिए देखते हैं आपको मैं थोड़ी सड़कें दिखाता हूँ बी रूट की फिलहाल मैं बैठने जा रहा हूँ एक टैक्सी में और वो जो आप सामने देख पा रहे हैं वो है द अल ओमरी ग्रैंड मॉस्क जो कि ओरिजिनली चर्च ऑफ सेंट जोन था जिसे क्रूसेडर्स ने बारहवीं सेंचुरी में बनवाया था पर बारह सौ में जब ममलूक से यहाँ पर आए तो उन्होंने इस चर्च को एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था फिलहाल की अगर हम बात करें तो जैसा की आपने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी देखा होगा यहाँ पर एक चर्च और एक ये मस्जिद दोनों साथ में को करते है आप में से सभी लोग शायद अब तक की ये टूटी हुई बिल्डिंग्स या फिर ये डेमोलिश स्ट्रक्चर्स को नोटिस कर चुके होंगे तो अब जरा इनके पीछे कारण जान लेते हैं तो दरअसल बात है 4 अगस्त 2020 की जो शायद लेबनान के इतिहास का सबसे अनफॉर्चुनेट दिन माना जा सकता है उस दिन बीरूट पोर्ट पर पड़ी हुई अमोनियम नाइट्रेट जो की गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है वहां पर छह साल तक पड़ी थी उसमें ब्लास्ट होता है जिसके कारण दो ज्यादा लोगों की मौत होती है साढ़े सात हजार लोग घायल होते हैं और लगभग पंद्रह बिलियन यूएस डॉलर्स की प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है जिसकी वजह से तीन लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि सीरिया टर्की पेलेस्तीन इसराइल और यूरोप और साइप्रस के भी कुछ पार्ट्स में भी इसे फील किया गया था एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन हिस्ट्री इस ब्लास्ट के बाद लेबनान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है और इस देश में चल रहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है देश में क्राइसिस पीक पर आ जाते हैं एंड एज ए रिजल्ट पूरी सरकार ही रिजाइन कर देती है हालांकि ब्लास्ट से पहले भी लेबनान में काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी और लेबनान की इकोनॉमी यहाँ के बैंक्स पर काफी डिपेंडेंट थी विदेशी मुल्कों के काफी दौलतमंद लोग यहाँ के बैंक्स में पैसे जमा कराते थे क्योंकि उन्हें यहाँ काफी अच्छा इंटरेस्ट मिलता था ब्लास्ट के बाद डर के कारण उन सभी लोगों ने यहाँ के बैंक्स में से एक साथ अपना पैसा निकाल लिया और यही नहीं माना जाता है कि यहाँ के काफी करप्ट गवर्नमेंट लीडर्स ने बैंक्स में से आम आदमियों का पैसा लिया और देश छोड़कर भाग गए जिसकी वजह से इनकी करेंसी डॉलर के आगे हद से ज्यादा वीक हो गई और यहाँ के सभी लोग और बैंक्स भी बैंक हो गए ऑल दो हम फॉरनर्स जो यहाँ डॉलर्स लेकर आते हैं उनके लिए तो देश काफी सस्ता हो गया लेकिन रोजमर्रा के सामानों की कीमत पांच से दस गुना बढ़ गई और यहाँ के लोकल लोगों की परेशानियां उससे भी कई गुना ज्यादा क्योंकि ना उनके पास डॉलर्स है और कमाई है तो पहले जितनी या मोस्टली के पास तो वो भी नहीं राइट नाउ आई एम सिटिंग एट अच कहाँ पर हमरा में हमरा विच इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रीट ऑफ बी रूट ये स्ट्रीट जानी जाती है अपने रेस्टोरेंट्स के लिए कैफेज के लिए पब्स के लिए यहाँ की बिल्डिंग्स के लिए पर जैसा आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है ज़्यादातर दुकानें या तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है या फिर बंद है कर्फ्यू की वजह से पाँच बजे कर्फ्यू स्टार्ट है जो कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है और अभी लगभग साढ़े तीन हुए लगभग डेढ़ दो घंटा बचा है 
डेढ़ घंटा लगभग बचा है कर्फ्यू स्टार्ट और में जो कुछ दुकानें खुली थी इंपॉर्टेंट ग्रोसरीज या फिर कुछ टेक अवे रेस्टोरेंट्स वो भी बंद हो जाएंगे रेस्टोरेंट्स में बैठना अलाउड नहीं है मोस्टली रेस्टोरेंट्स तो बंद ही है जो कुछ खुले हैं उसमें सिर्फ टेक अवे है और आप बैठ नहीं सकते मोस्टली बंद ही है बाकी मेरा दिल दुख रहा है सही में इधर वॉक करते हुए इधर बैठते हुए लोगों की हालात देखते हुए मेरे पास काफ़ी लोग आए गरीब उनको देख के दया भी आई इंडिया में मैं ऐसे पैसे नहीं देता भिखारियों को यूजली पर यहाँ पर मेरा बहुत दिल दुखा लोगों की हालात देख के नॉर्मल लोगों की हालात देख के सब की हालात देख के बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है ब्लास्ट से और बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस चल रहे तो मैं कुछ ना कुछ दे रहा था यहाँ पे लोगों को सिम कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो सिम कार्ड मैंने लिया था लेबनीस पाउंड में एक लाख सैंतीस हज़ार लेबनीस पाउंड जिसमें मुझे मिले तीस गीगा इंटरनेट और एटी एट कॉलिंग लगभग डेढ़ घंटे की कॉलिंग उसमें मेरे को मिली एक लाख सैंतीस हज़ार लेबनीस पाउंड आप इंटरनेट पर देखोगे <laughs> आप इंटरनेट पे देखोगे तो बनते हैं लगभग नब्बे यू एस डॉलर जबकि यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है तो जो रेट्स है वो बिल्कुल ही अलग है अगर आप ऑफिशियल रेट्स देखो या आगे ब्लैक मार्केट के रेट्स देखो तो ऑफिशियल रेट्स आपको दिखाएगा एक यू एस डॉलर में दो तीन हजार लेबनीस पाउंड जबकि जो रेट मेरे को मिला यहाँ पे ब्लैक मार्केट से मैंने लिए मतलब हर जगह ही वो रेट मिलेगा वह एक यू डॉलर में आठ हजार छः सौ पचास लेबनीस पाउंड तो यानी कि पंद्रह डॉलर में मेरे को तीस गीगा इंटरनेट और डेढ़ घंटा कॉलिंग मिली जबकि ये माना जाता है कि लेबनान इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन क्योंकि वो जो रेट्स होते हैं वो ऑफिशियल रेट से कंपेयर किए जाते हैं और यहाँ पे जो रेट्स है वो अलग ही मिल रहे थे तो इसलिए सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती पड़ रही है टैक्सी के लगभग तीन चार किलोमीटर के सफर के मैंने दिए पाँच हज़ार लेबनीस पाउंड जो कि ऑफिशियल रेट के हिसाब से डेढ़ डॉलर हुआ मतलब सौ सवा सौ रुपये लेकिन ब्लैक मार्केट के रेट के हिसाब से वो एक डॉलर भी नहीं हुआ मतलब लगभग चालीस पचास इंडिया के रुपये तो इस वजह से काफ़ी सस्ता है बी रूट देखा जाए तो बस मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है कि मैं गलत टाइम पे आया हूँ और ये सब चीज़ें जो यहाँ पे हो रही है इस देश के साथ वो बहुत ही दिल दुखाने वाली है पर अभी जो चीज़ मैं देख पाता हूँ कर्फ्यू के टाइम लॉकडाउन के टाइम उतना कोशिश करूँगा देख पाऊँ बाकी अपना सामान लेके ग्रोसरीज इंपॉर्टेंट मैं भी होटल जाता हूँ मैं ज़्यादा टूटी फूटी बिल्डिंग सब डिस्ट्रॉय ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि आपके मन में बहुत ही नेगेटिव इमेज बनेगी जबकि बी एक बहुत अच्छी सिटी है बहुत फेमस सिटी हुआ करती है और काफ़ी अच्छी सिटी है रेस्टोरेंट कैफे पे आया था जो खुला था सिर्फ टेक अवे था और इधर मैंने एक मिल्क शेक ऑर्डर किया अंदर बैठना अलाउड नहीं है कर्फ्यू की जैसे बाहर खड़े होके बैठ करनी पड़ी और इनके पास दूध भी नहीं था सिर्फ मेरे मिल्क शेक के लिए लेके आए शाम के पाँच बजने वाले कर्फ्यू स्टार्ट होने वाले सुबह से मैं इनका पहला कस्टमर था मेरे लिए दूध ले गया और अभी ये बना रहे तो बहुत बुरी हालत है मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है अपने होटल के लिए टैक्सी की तलाश में इस कैफे से थोड़ी सी दूर चलते ही मेरे को एक ये भाई दिखा जो कि सीरिया से था और भूखा था तो मैंने अपना मिल्क से इस भाई को दे दिया और वो लेते ही ये मेरे जूते साफ करने लगा मैंने इसे काफी बार रोका भी पर ये माना नहीं ये सेंट निकोला स्टेर है काफी पॉपुलर है इधर ये और बिल्कुल इन स्टेट्स के साथ मेरा होटल है सिम कार्ड ले लिया खाने का ग्रोसरीज वगैरह ले ली क्योंकि करेंसी मैंने ब्लैक मार्केट से चेंज कराई थी तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्ता लग रहा है फिलहाल 
जो भी मन में आ रहा है वो खा सकता हूँ कुछ भी खरीद सकता हूँ फिलहाल मैं हूँ अपने होटल में द ग्रैंड मिश्मोश होटल बी रोड में रेल नाइस होटल वक्त है दोपहर के डेढ़ बजे ये मेरा छोटा सा कमरा है बेड है बेड के ऊपर ये लैपटॉप हार्ड डिस्क और ये गिम्बल वगैरह पड़े सब चार्ज हो रहे हैं उधर एक प्राइवेट वॉशरूम है और इधर एक अलमारी है पीछे मेरे बैग्स और जूते हैं बाहर एक काफी अच्छी बालकनी है बालकनी से नजारा है सेंट निकोल स्टेट का लेबनान में आप सभी लोग जानते हो कर्फ्यू चल रहा है लॉकडाउन चल रहा है सिर्फ इंपॉर्टेंट ग्रोसरी की दुकानें खुली है कुछ रेस्टोरेंट्स खुले वो भी टेक अवे के लिए सीटिंग अलाउड नहीं है कहीं भी आप नहीं बैठ सकते पब्लिक गैदरिंग प्राइवेट गैदरिंग पब्लिक पार्टी प्राइवेट पार्टी सब कुछ बैंड है शाम के पांच बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते शाम के पांच से सुबह छह बजे तक शायद कर्फ्यू है और ऑड इवन नंबर की गाड़िया चलती है उसके अलावा कोई गाड़िया टैक्सी अलाउड नहीं है पर कल जो है अभी तक तो ये था इनका जनरल लॉकडाउन या कर्फ्यू पर कल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं जिसके अंदर एयरपोर्ट पे भी सिर्फ लिमिटेड सी फ्लाइट होंगी कोई भी टैक्सी कोई भी गाड़ी वेदर इट्स ऑड इवन कुछ भी हो बिल्कुल अलाउड नहीं है कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता कोई टाइमिंग्स नहीं है किसी भी टाइम आप बाहर नहीं निकल सकते आपको दस ग्यारह दिनों तक घर के अंदर रहना है और काफी स्ट्रिक्ट कर्फ्यू होने वाला है आ, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो आपको फार्मेसी जाना है ग्रोसरी स्टोर जाना है आप कहीं नहीं जा सकते कोई पास नहीं है और ग्रोसरी स्टोर्स खुले होंगे सुपरमार्केट्स और फार्मेसीज खुली होगी लेकिन सिर्फ डिलीवरी के लिए पर प्रॉब्लम क्या है कि जो उन सुपरमार्केट्स में या फार्मेसीज में लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी इन्होंने कोई पास इशू नहीं किया तो वो अपने घर से उधर कैसे जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है चीज़ें एक तरह से ये है कि अगले दस ग्यारह दिनों का सामान आप अपने घर के अंदर लेके रख लो और आपको वही खाना है वही काम चलाना है दस ग्यारह दिनों तक और कुछ नहीं पता कि आगे उस कर्फ्यू को और भी आगे बढ़ा दे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि कैसे काम चलेगा लोगों का मेरा भी कोई प्लान नहीं है कुछ कर तो सकता नहीं तो शायद अंदर बैठ के एडिटिंग ही करूँगा कमरे में देखते हैं अभी आज मेरे को कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता कुछ ग्रोसरीज मिलती है नहीं मिलती सुनने में आई कि सारी सुपरमार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स खाली हो चुके हैं इतनी भीड़ लगी लोगों की और एक तरह से इमरजेंसी सी हो गई है जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ था बिल्कुल वही सिचुएशन दोबारा आ गई है यहाँ पे दरअसल लॉकडाउन पहले भी था पर न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट ने खोल दिया था बिल्कुल जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केसेज यहाँ पे बढ़ गए और इधर के हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रहे इतने केसेज तो यहाँ पे बुरा हाल है काफी सारे क्राइसिस एक साथ चल रही इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है इतने प्रोटेस्ट हो रहे थे प्लस यहाँ पे अगस्त में रिसेंटली ब्लास्ट भी हुआ था लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है एंड देन दिस कोविड क्राइसिस तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है यहाँ की सिचुएशन और uh, काफ़ी बुरी हालात है पर लेट्स होप वी ऑल कैन मेक इट एंड माय हार्ट गोज आउट टू ऑल द पीपल ऑफ बीरूट ये है बालकनी और ये होटल भी दरअसल ब्लास्ट के टाइम डिस्ट्रॉय हो गया था अगस्त में और काफ़ी हद तक ये होटल दोबारा रिबिल्ड किया गया आप देख सकते हो कुछ दीवारें अभी भी टूटी हुई है आस की ये एरिया पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ कुछ बिल्डिंग्स दोबारा नहीं बन गई है जैसे कि ये ये और कुछ में काम अभी चल रहा है कुछ अभी भी टूटी हुई है तो ये नीचे सेंट निकोल स्टेज है उधर एक वो स्टैचू सा है आप देख सकते हो और काफ़ी अच्छा नज़ारा है मैं हमेशा से इस होटल में रहना चाहता था फाइनली मैं इधर रुका हूँ नीचे वो ओपन एरियाज है जिधर बैठ के खाना वगैरह ब्रेकफास्ट सर्व होता है और आप खाना खा सकते हो सेन निकोला स्टेरवे का दूसरा नाम लेस कैलिया दुल्ला है जिसका फ्रेंच मीनिंग होता है स्टेरवे ऑफ आर्ट इस स्टेरवे की 500 मीटर की लंबाई और 125 स्टेप्स इसे मिडल ईस्ट का सबसे लंबा स्टेरवे बनाते हैं आसपास ट्रेडिशनल बीरूट के घर है काफी तरह के कैफे और अलग अलग क्यूजी के रेस्टोरेंट्स भी इस स्टेरवे पर है जो फिलहाल तबाह हो चुके हैं या फिर बंद यूजुअली स्टेरवे पे वॉयलन और लाइव म्यूजिक बस्ता मिलता है और काफी ही लाइवली माहौल होता है यहाँ पर किसी दुकान से बियर लेकर पीने का अलग ही मजा बताते हैं चीयर्स गाइस जिसका लुफ्त लकीली एक बार मैंने भी उठाया नाइनटीन से लेकर कुछ समय पहले तक इस स्टेरवे पे बड़ी बड़ी आर्ट एग्जीबिशन होती रही है अफसोस की बात यह है की फिलहाल यहाँ का माहौल कुछ और ही दर्शाता है अभी पाँच बजे कर्फ्यू स्टार्ट है तो पाँच बजे के बाद अगले दस ग्यारह दिनों तक तो आपको शायद ऐसे कोई भी इंसान बाहर बैठा नहीं मिलेगा सड़कों पे नहीं दिखेगा पर अभी भी कर्फ्यू है लेट्स सी हमें कुछ खाने का मिलता है या नहीं मिलता और कुछ ग्रोसरीज मिलती है नहीं मिलती मैं बाहर निकल के देखता हूँ कुछ मिलेगा तो ले आऊँगा वरना भगवान जाने क्या होगा लेट्स गो ये है मेरे होटल का कॉमन एरिया द ग्रैंड मेश मोश होटल यहाँ पे किताबें पड़ी है काफ़ी तरह के गेम्स पजल्स और ग्लासेस पड़े हैं ये कुछ फ्रूट्स है गेस्ट के लिए फिलहाल तो यहाँ पर गेस्ट इतने कोई है नहीं पर आम तौर पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल होता है जैसा मैंने
ये यहाँ पे एक छोटा सा बार है जिधर आप अपनी मर्जी के हिसाब से ड्रिंक बनवा सकते हो या फिर कॉफ़ी या टी या जो भी सामने वो किचन है डिनर रात के नौ बजे तक सर्व होता है किचन नौ बजे तक खुली होती है और आप अपनी मर्जी के हिसाब से मेन्यू में से कुछ भी बनवा सकते हो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और सुबह आठ से साढ़े दस बजे तक सर्व होता है तो अभी मैं होटल से जस्ट बाहर निकला हूँ और ये बाहर की कुछ सड़क है जैसा आप देख सकते हो काफी लोग इस टाइम वॉक करते हुए दिख जाएंगे आपको क्योंकि पांच बजे से कर्फ्यू स्टार्ट है तो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी ग्रोसरी और सामान लेके रख ले आप जब टैक्सी में बैठते हो या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो उस टाइम आपका मास्क जरूर होना चाहिए अगर आप अकेले हो किसी कॉर्नर में तो वो ये यूजली बॉर्डर नहीं करते अगर आपने मास्क पहना ही नहीं पहना पर फिर भी मैं टूरिस्ट हूँ मैं एक फॉरनर हूँ तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए मैं हर टाइम मास्क लगा के ही रखता हूँ और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है देखो इन्होंने ये बना रखा है सड़क के कोने पर क्लोथिंग डोनेशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है गरीब बच्चों के लिए आप इधर कपड़े डोनेट कर सकते हो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े इसमें आके डाल दो और हमारे इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए पर कुछ भरोसा नहीं है कई लोग इसमें से भी कपड़े चुरा के ले जाएंगे हमारे इंडिया में <laughs> वो एक डिलीवरी एजेंट है सामने डिलीवरी इज़ अलाउड है और कुछ दुकानें खुली है अभी पाँच नहीं बजे काफ़ी टाइम है दो तीन घंटे है आखिरी दिन आज एक और यहाँ पे रेस्टोरेंट खुला है अरबनिस्ता एक समस्या क्या और ये कि रेस्टोरेंट जो भी थे मोस्टली बंद है वो सारे आपने देखा और जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उन पे मोस्टली सामान कुछ है नहीं ऐसा आ, जो भी है लगभग खाली हो चुके हैं सारे और जिन पे थोड़ा बहुत है वो सामान कुछ ऐसा यूज का है नहीं पेट भरने वाला सामान है नहीं मतलब छोटी छोटी कैंडी चॉकलेट उनसे पेट थोड़ी भरता है तो ऐसा कोई यहाँ पे बड़ा सुपर मेरे को मिला भी नहीं छोटे छोटे थे उन पर भी लिमिटेड सा सामान था पर अब जो भी मिलता है काम चलाना पर तो पड़ेगा तो यहाँ पे मेरे को एक ये बेकरी सी मिली थी जो खुली थी अभी मेन्यू आपको दिखाता हूँ माना किश ये मेरे को पता नहीं होता क्या है ये यूजुअली ब्रेड सी है उसके ऊपर ये सारे ऑप्शन है तो मैंने चीज वाला ऑर्डर किया है ये प्राइसेज इसमें जो है इलेवन इस पाउंड में है पर प्राइसेज इन्होंने बढ़ा दिए हेलो एक रेस्टोरेंट पे यहाँ पे ये मना की मिल गई और ऑरेंज जूस ले लिया मेरे साथ वाली दुकान से ऑरेंज और ग्रेप मिक्स है शायद और ये मना की है ये बेसिकली मैदे की एक रोटी सी है इसके अंदर चीज़ है चीज़ वाली मैंने ली थी ये मना की थी छः हज़ार लेबनीस पाउंड की और ये जूस था आठ हज़ार लेबनीस पाउंड का छः हज़ार लेबनीस पाउंड यानी कि फ़िलहाल की जो ब्लैक मार्केट के रेट के हिसाब से जो मैंने एक्सचेंज कराया तो ये बनता है इंडिया की पचास रुपये जो कि काफ़ी सस्ता है और ये जूस बनता है लगभग पैंसठ सत्तर रुपये का विच इज़ ऑल्सो डिसेंट तो काफ़ी सस्ता है फिलहाल लेबना बिकॉज अभी जो करेंसी के यहाँ पे आलाते हैं उस वजह से अभी मैं खाता हूँ और फिर हम चलते हैं सुपरमार्केट कुछ खरीदने के लिए ग्रोसरीज वगैरह लकीली कुछ मिल तो गया और यहाँ बैठने की जगह ही मेरे को मिल गई वैसे तो टेक अवे सिर्फ बैठना अलाउड नहीं है पर एक दो टेबल थी ये बोले जल्दी से बैठ के खा लो ये माना कि जो मैंने लिया है क्योंकि इसमें चीज़ है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और थोड़े प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और साथ में जूस जो कि बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है और विटामिन और थोड़े फाइबर का भी अच्छा सोर्स है तो फाइनली एक ग्रोसरी शॉप से मेरे को ग्रोसरीज मिल गई है पाइन जूस कॉर्नफ्लेक्स एक चिप्स का पैकेट खूब सारा दूध इसमें दूध है सारा और एक जूस का पैकेट और चॉकलेट्स वगैरह है अच्छी बात यह है कि ये होम डिलीवरी करते हैं तो मेरे होटल में दे जाएंगे सामान कम पड़ेगा तो छोटी सी शॉप थी बेसिक सा सारा सामान मेरे को मिल गया यहाँ पे और अभी मैं वापस होटल जाता हूँ दूध वूध मैंने ले लिया था जूस ले लिया था और बैठ सेट मेरे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है लगभग पाँच मिनट ही दूर है तो ये डिलीवर कर देंगे जो कि अच्छी बात है अभी के लिए लेकिन मैंने मेन मेन ग्रोसरीज ले ली कि मेरा तीन चार दो तीन दिन इसमें काम चल सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में ग्रोसरीज तो मैंने ले ली थी अच्छी बात यहाँ पे एक क्या है 
कि चीज़ें काफ़ी सस्ती है मतलब वैसे सस्ती नहीं है अनफॉर्चुनेटली हो गई है अभी इधर जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से इधर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पर फिर भी आपको दुकानों पे बियर वाइन विस्की सब कुछ खुले नॉर्मल दुकानों में मिल जाता है किसी भी टाइम ले लो और आप सड़क पर चलते हुए भी पी सकते हो तो उस मामले में काफ़ी ओपन है लेबनान और हर जगह आपको चौबीस घंटे चीज़ें मिल जाती है हालांकि मैंने कुछ नहीं लिया और अभी मैं होटल आ गया हूँ ये सारा सामान ग्रोसरी का मेरा लगभग जिसमें कि चार पांच पैकेट दूध के थे टेट्रा पैक्स दो लीटर जूस था चॉकलेट सी खूब सारी बिस्किट थी कैलरी डेंस फूड्स लिए मैंने ताकि एमरजेंसी के टाइम खा सकूं पेट भर सकूं ये सारा सामान मेरा लगभग पैंसठ हज़ार लेबनीस पाउंड में आ गया जो कि इंडिया के लगभग साढ़े पाँच सौ करीब बनते हैं शायद अभी के जो ब्लैक मार्केट का रेट है उसके हिसाब से जिस रेट पर मैंने एक्सचेंज कराया तो आई थिंक इट्स अ गुड डील और काफ़ी सस्ता आ गया सामान काफ़ी सारा है साढ़े पाँच सौ रुपये में मैं मतलब तीन चार दिन इमरजेंसी में अपने निकाल सकता हूँ उसके अलावा बाकी होम डिलीवरी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होटल में मेरे आ जाएगा सामान मैंने आपको दिखाया कर्फ्यू में कैसे चीज़ें अभी खुली है दो घंटे बचे हैं अभी कर्फ्यू स्टार्ट होने में दस दिन के ग्यारह दिन के लॉकडाउन के ओके हाउ मच इज दिस फॉर How much? How much money? How much? Money, huh? Yeah. How much? Four. Four? Four thousand? Come on. Hold this. This is how much? Five thousand? Keep it. Bad. Huh? What? Keep it. Keep the flower as well. No, 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 no. Shukran, you keep it. Can you say hi, hello? Hello. 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 India. India. Hello. Hello. India. Hello. India. Hello. India. Hello. India. Yeah. Aiyuva. Shukran. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. तो ये था शायद इस ट्रिप का बीरूत में मेरी आज़ादी का आखिरी दिन बस कुछ मिनटों में आज का कर्फ्यू स्टार्ट होने वाला है और कल से 10-11 दिन तक काफी स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है जिसमें कहीं भी बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते कर्फ्यू के बाद अगली वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ त्रिपोली जो की लेबनान के नॉर्थ में पड़ता है और त्रिपोली से काफी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्यूँकी ये ब्लास्ट बीरूत में हुआ था इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बीरूत सिटी को ही पहुंचा है लेकिन बीरूट के लोगों की हिम्मत और ऑप्टिमिज्म की मैं दाद देता हूँ जिस हिसाब से सिटी अपने आपको रिबिल्ड कर रही है वो काफी ही इंस्पायरिंग है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भी बीरूट की रिकवरी और विकास के लिए प्रे करें और उम्मीद करें कि जल्दी से ये शहर अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाए लेबनान की मेरी सारी स्टोरीज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हाइलाइट्स पर उपलब्ध है और आप वहां पर जाकर यहाँ की सारी स्टोरीज देख सकते हो मेरा यूजर नेम है परमवीर अंडर बेनीवाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू है